রশিদ খান ফ্যাক্টর নয় আজকে শিবম হতে পারে সন্ময় হতে পারে পুলিশের এই অ্যাটিচিউডটা হবে কেন ভদ্রভাবে পুলিশ কথা বলতে শিখবে না কেন বিয়ে মামলার সিচুয়েশনটা জানো যে বিয়ে মামলা ইতিমধ্যে যে সিচুয়েশনে গেছে সরকারকে যদি ডিএর টাকা দিতে হয় তাহলে সরকার কোলাপস করে যাবে একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা একুশে ডিসেম্বর একুশ হাজার ওয়েমার শিটের জালিয়াতির ফাইনাল রিপোর্টটা কোর্টে জমা দিতে চলেছে সিবিআই একটা সোশ্যাল ডিসঅর্ডার শুরু হবে এটা আমার কাছে আমাকে খুব ভাবিয়েছে কোনো কারণে ভাইপো যদি অ্যারেস্টেড হয়ে যায় এই ভাঙড়ের সৌগত মোল্লা থেকে শুরু করে সারা পশ্চিমবঙ্গে যেসব ভাইপো বাহিনী আছে কেউ কি স্টেবল থাকবে সবাই তো যাব যাব করবে তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চারবার ভারতবর্ষে ইম্পর্টেন্ট দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন দিল্লিতে দিল্লি থেকে রাজস্থান কতদূর খুব কাছে দিল্লি থেকে কলকাতা যতদূর দিল্লি থেকে রাজস্থান অনেক কাছে তার পুষ্কর তার আজমির শরীফে দিল্লি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতে পারেননি তার পঞ্চাশ বছরের পলিটিক্যাল কেরিয়ারে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন মন চাইল যে পুষ্করে যাই ব্রহ্মাকে প্রণাম করি যে জজ সাহেবকে অ্যাডভোকেট বলছেন আমার মক্কেলকে দেখুন পুলিশ কিভাবে পিটিয়েছে খরদা থানায় গতকাল তো ভদ্রবেলা জজ মাথা তুলে তাকালেন না একবারের জন্য ভাইপো এফআইআর করিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যদি একে ছেড়ে দিই তাহলে আমার পোস্টিং অন্য জায়গায় যাবে অর্জুন সিং যেদিন থেকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন একশো সতেরোটা না একশো আঠেরোটা মামলা দিয়েছেন আচ্ছা এখন তো আবার তৃণমূলে ফিরিয়ে নিয়েছেন মামলাগুলো চলছে উনি যদি কোনো দিন কোনো ক্ষমতা বেশি পান উনি ক্ষমতার সব থেকে খারাপ দিকটা ব্যবহার করতে পারেন একটু খেয়াল করবে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্ররা টিভিতে বসে প্রেসের বাইটির সময় বলে আমরা চাই দ্রুত তদন্ত শেষ হোক আরে এগারো বছর ধরে চুরি করেছিস এগারোটা বছর ধরে ইট কাঠ পাথর বালি সব চুরি করেছিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারগুলো বিক্রি করেছিস কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিস নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আমি শিবম ডিসেম্বরের শহরে কত কিছু আনাচে কানাচে শোনা যাচ্ছে এ ডিসেম্বর তো আমাদের কাছে বরাবরই কোনো বার্তা বহক হিসাবে ধরা দেয় তবে এই ডিসেম্বরটা একটু হয়তো অন্য রকম অন্তত রাজ্য রাজনীতির যারা চর্চা করেন তাদের কাছে এই ডিসেম্বরটা একটা কৌতূহলী বিষয় রূপে ধরা দিয়েছে সত্যি কি ডিসেম্বরে কিছু হচ্ছে এই প্রশ্ন আমারও তবে এই প্রশ্নের উত্তর যিনি দিতে পারেন তিনি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বসে আছেন সাংবাদিক অভিজ্ঞ সাংবাদিক সন্ময় ব্যানার্জি প্রথমেই তাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ শিবম আজকে তোমরা এই বিষয়ে কথা বলতে এসছো তবে প্রথমেই তোমাকে একটু সংশোধন করে দিই সাংবাদিক হতে গেলে অনেক বড় কিছু হতে হয় আমরা সাংবাদিক নয় তুমি যেমন ইউটিউবার আমিও ইউটিউবার কিছু কথা বলি রাজনীতি করি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণটা ভালো লাগে একটা অ্যানালিসিস করতে ভালো লাগে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে ডিসেম্বর মাস নিয়ে একটা প্যানিক তৈরি হচ্ছে বাংলার রাজনীতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ডিসেম্বরে ওরা দাঙ্গা লাগাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন ডিসেম্বরে আমি দরজা খুলব শুভেন্দু অধিকারী বলছেন ডিসেম্বরে অপেক্ষা করুন ডিসেম্বরে সরকার লেমেন ডাক হয়ে যাবে বেসিক্যালি আমি যেটা বুঝেছি একজন রাজনীতির ছাত্র হিসেবে যে যে কোনো সিলেবাসের একটা শেষ হয় ধরো একটা সিলেবাসে দশটা চ্যাপ্টার আছে আট নটা চ্যাপ্টার পড়া হয়ে গেছে তো টেন্থ চ্যাপ্টারটা সামনে ফলে স্বাভাবিকভাবে টেন্থ চ্যাপ্টারের পরে কি একটা পরীক্ষা হয় এবং সেই পরীক্ষায় কেউ কৃতকার্য হবে কেউ অকৃতকার্য হবে সেইটাই আমার মনে হয়েছে অ্যাপারেন্টলি মনে হয়েছে বিরোধীদের তরফ থেকে ডিসেম্বর মাসটাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে এই কারণে যে একটা নতুন সেশন শুরু হবে নতুনভাবে সব কিছু শুরু হবে এবং একটা সিলেবাস শেষের দিকে পৌঁছচ্ছে এবার তুমি প্রশ্ন করতেই পারো যে সিলেবাসটা কিসের শেষের দিকে সিলেবাসটা হচ্ছে ধরো আমি বলছি দীর্ঘ যে দুর্নীতির ইতিহাস এই যে সিবিআই এনকোয়ারি ইডি এনকোয়ারি গরু কয়লা বালি পাথর মাটি গাছ লটরি সোনা সব কিছুতেই তো দুর্নীতি ফলে এই করাপশনগুলো একটা এন্ড পয়েন্টে মানুষ দেখতে চাইছে মানুষ মানুষ তো এরপরে দেখবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পাচ্ছেন মানুষ তো এরপর দেখবে অনুব্রত মণ্ডল জামিন পাচ্ছেন স্বাভাবিক নিয়মে কেননা আইনে যখন ইনভেস্টিগেশন চলে কিছু কিছু ধারা দিয়ে কিছু কিছু মানুষকে জেলে রাখা যায় কিন্তু টিল হি ইজ প্রুভ ফাইনালি গিল্টি ফাইনালি তার ভার্ডিক না হওয়া পর্যন্ত ইন্টারভিউ পিরিয়ডে সে কিন্তু জামিন পেয়ে যায় তা আমি খালি এটা ভাবছি যখন অনুব্রত মণ্ডল বা পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পাবেন তখন সাধারণ মানুষের মনে যারা অ্যাফেক্টেড মানুষ শিক্ষিত প্রতারিত যুবকদের পরিবার কিংবা সাদা আম জনতার পরিবার যারা অ্যাফেক্টেড তাদের মনে কিন্তু এই ধারণটা আসবে তাহলে কিছুই হলো না অর্থাৎ এই মুহূর্তে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এন্টার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট মমতার ক্যাবিনেটের একটা পার্ট জেলের মধ্যে শ্রীঘরে সময় কাটাচ্ছেন শীতের দুপুরগুলো শীতের সন্ধেগুলো রাতগুলো তাদের প্রেসিডেন্সি জেলে কাটছে কিন্তু তারা তো একটা সময় বেরিয়ে আসবেন সেই সময়টা কিন্তু খুব প্যাথেটিক হবে বাংলা রাজনীতিতে আমি এই অ্যাঙ্গেলটাও আমি খালি মাঝে মাঝে ভাবি বলে বলছি 
যে মানুষ তো অত বুঝবে না কবে সওয়াল হবে কবে ভার্ডিক্ট হবে ভার্ডিক্ট হয়তো তিন বছর বাদে হবে তারপরে হয়তো তার ডিভিশন বেঞ্চে সওয়াল হবে তারপরে হয়তো সুপ্রিম কোর্টে যাবে তার মানে সাতটা বছর একটা মানুষ জেলের বাইরে থাকতে পারে ফলে সেই সময়টা কিন্তু খুব প্যাথেটিক মানুষ ভাবে যে আর কিছুই হবে না আর একটা চিট ফান্ড স্ক্যাম কিন্তু হতে পারে মানুষের মনে একটা হবে যে চিট ফান্ডে সব টাকা গেল গেল রাজীব কুমারের পেছনে সিবিআই দৌড়ল তারপর একটা সময় দেখা গেল যে কিছুই আর কিছু হলো না রাজীব কুমার মনি ভাণ্ডারে এখন আইটি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হয়ে বসে আছেন কারুর দয়ে কারুর সৌজনে কারুর ভালোবাসায় অথচ চিট ফান্ড স্ক্যামটাকে ঢাকার জন্য মূল কারিগর তো এই এই রাজীব কুমার ছিলেন তাকে তো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ব্যবহার করেছেন দিনের পর দিন ফলে আলটিমেটলি মানুষের মনে যদি এই কনসেপশন বা এই পারসেপশনটা তৈরি হয় সেটা খুব প্যাথেটিক হবে এবং এই ডিসেম্বর মাসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা অন্য দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ ডিসেম্বরের তিনটে ডেট বেসিক্যালি যেটা নিয়ে চর্চা চলছে সুবেন্দ্রবাবু বলেছেন বারো চোদ্দ একুশ বারোতে ভাইপোর সুরক্ষা উঠবে কি উঠবে না সুরক্ষা কবজ উঠবে কি উঠবে না সুপ্রিম কোর্টে এই মুহূর্তে যখন তুমি আমার সামনে বসে আমি গতকাল রাত্রেই আমি ইতিমধ্যে আমার ফেসবুকে সেটা পোস্টও করেছি যে এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট হয়েছে ডেটটাকে বারোই ডিসেম্বরের পরবর্তীকালে তেরোই জানুয়ারি মানে এক মাস একদিন পিছিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের একটা যে লিস্ট বেরোয় সেই লিস্টে আমি দেখলাম কালকে রাত্রে আমি চমকে উঠলাম আমার কোনো একটা জায়গা মনে হচ্ছে এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট হয়েছে কী ম্যানেজমেন্ট হয়েছে কীভাবে হয়েছে আইনজীবীরা বলতে পারবেন কিন্তু একটা এবং সেটা সুপ্রিম কোর্টে পয়লা নভেম্বর যে ডেটটা ছিল সেই ডেটে একদম পরিষ্কার লেখা ছিল যে বারোই ডিসেম্বরের অনওয়ার্ডস যে সপ্তাহটা পড়বে সেইখানে শুনানিটা উঠবে তো তার মানে একত্রিশ দিন বাদে বা বত্রিশ দিন বাদে সেটা তেরোই জানি শিফট হলো কিভাবে। তাহলে কি সেখানে কোনো ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে বড় ম্যানেজমেন্ট কেন বড় বড় উকিলদের নিয়ে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেলা ফলে ডেটটাকে যদি এক মাস একদিন পিছিয়ে দেওয়া যায় আর একটু সময় কিল করা যায় তার মধ্যে যদি কিছু অঙ্ক টঙ্ক তৈরি করে নেওয়া যায় এটা একটা দিক যাই হোক বারো তারিখ যদি সুরক্ষা খবর যেটা ইডি বেসিক্যালি করেছেন যে ইডি বলেছেন যে আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে নিয়ে এসে জেরা করতে চাই এবং আমার একটা ধারণা এবং ধারণা সত্যি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর ওই সাক্ষী হিসেবে না অভিযুক্ত হিসেবে ইডি দেখাবে কাস্টাডিতে নেবে সামনার সামনি এনামুল হক সামনার সামনি এর সঙ্গে বসিয়ে সাইগাল হোসেনদের সঙ্গে বসিয়ে জেরা করার একটা স্কোপ পাবে বাই দ্য টাইম বিনয় মিশ্রকে ভানুয়াতুয়া থেকে তুলে নিয়ে আসার একটা প্রবণতা আছে মানে একটা প্ল্যান আছে এটা আমি বিভিন্ন সূত্র ধরে যা আঁচ করেছি বিনয় মিশ্র ইজ ইন কাস্টাডি অফ সিবিআই ডিসক্লোজ করছে না বাংলার বা ইংরেজি সংবাদ মাধ্যম অনেকেই সাংবাদিকরা জানেন না এটা খবরটা কিন্তু আমি নানান সূত্র ধরে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি বিনয় মিশ্র প্রবাবলি এখন লন্ডনে আছেন কেন বিনয় মিশ্রকে সিবিআই ওই লন্ডনের কোর্ট থেকে ট্রান্সফার করিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসবে বা ভাই দিল্লিতে নিয়ে আসবে এরকম একটা সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে বিনয় মিশ্র কলকাতায় দিল্লিতে চলে এলে বিনয় মিশ্রকে সামনাসামনি বসিয়ে ভাইপোকে জেরা করা হবে মানে এইগুলো হচ্ছে বারো তারিখের প্রবাবিলিটি আদালতে চোদ্দ তারিখের প্রবাবিলিটি হচ্ছে ডিএ মামলা হিয়ারিং হবে ডিএ মামলার সিচুয়েশানটা জানো যে ডিএ মামলা ইতিমধ্যে যে সিচুয়েশানে গেছে সরকারকে যদি ডিএ টাকা দিতে হয় তাহলে সরকার কোলাপস করে যাবে কারণ সরকারের সে টাকাটা নেই ফলে একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা এবং প্রাইমারি তেইশ হাজার কোটি টাকা দিতে হবে ডিসেম্বর মাসেই বা জানুয়ারি মাসে দিতে হবে যদি ডিএ মামলা হারে হারার সম্ভাবনা প্রবণ তার কারণ লজিক্যাল যদি অ্যানালিসিস আমি কোনো আইনজীবী নই আমি কোনো অত আইন বুঝি না কিন্তু লজিক্যাল কনক্লুশন হচ্ছে সাতটা মামলার মধ্যে ছটা মামলাতে রাজ্য সরকার হেরেছে স্যাট হাইকোর্ট হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এবং বারবার রাজ্য হাইকোর্ট বলে দিয়েছে যে এটা মানুষের অধিকার এটা আপনি কেড়ে নিতে পারেন না সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে ডিএ বর্ধিত ডিএ দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে না ফলে চেন্নাইয়ের মতো রাজ্য যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু স্ট্যালিন আছেন সেখানে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিএ দেওয়া হচ্ছে এখানে থ্রি পারসেন্ট দেওয়া ডিএ দেওয়া হচ্ছে তাদেরও একাধিক জনমুখী প্রকল্প আছে সেগুলো চালিয়েও তারা দিচ্ছে তারা খেলামেলা উৎসব মৎসবে টাকাটা খরচা কম করে মানুষের অধিকারগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেন ফলে ডিএ মামলাটায় হারার সম্ভাবনা বেশি যদিও আমার নিজের ধারণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা কিন্তু খুব ডেসপারেটলি একটা লড়াই দিচ্ছেন লড়াই দিচ্ছেন মানে কি ডিএটা যতদিন বিলম্বিত করা যায় আলটিমেটলি ডিএ দিতে হবে উনিও জানেন যতদিন বিলম্ব করা যায় করতে করতে যদি কোনো একটা কোর্টের রায় আটকে দেওয়া যায় এস এলপি পিটিশন মানে হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চে যখন হারলেন এস এলপি পিটিশনের জন্য দিল্লিতে গেলেন সেই এস এলপি পিটিশনে দশখানা ভুল
কুড়ি লাখ পঁচিশ লাখ তিরিশ লাখে তারা কথা বলেন আমি শুনেছি যা দেখেওছি ওর এর আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা রোড থেকে পঁচিশ লাখ পঁচিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ দুবার দিয়েছেন এই রাজ্য সরকার ওই একে মনু সিংভিকে ফলে এই কোটি কোটি টাকা খরচা করছেন ডিএ মামলায় করার পেছনে এবং তারা এসএলপি পিটিশনে দশটা ভুল করছেন ওই রকম নামী আইনজীবীরা জানেন না যে কোর্ট ফিস কত দু টাকা কম দিয়েছেন দশটা ইন্টেনশনাল ভুল রেখেছেন যাতে সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্ট্রার জেনারেল খবর পাঠায় যে এটাতে ভুল আছে কারেকশান করো আর এই কারেকশান সংশোধনের জন্য একজন যারা কেস করেন তারা তিন মাস সময় পান তো তিন মাস টাইমটা কিল করতে গিয়েছিল সেখানে আবার কলকাতায় কন্টেম কন্টেম্পট এসে গিয়েছিল কন্টেম মামলা এসে গিয়েছিল তখন জাস্টিস ট্যান্ডার্ন রায় দিয়ে দিয়েছিলেন যদি আমি দেখব তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে যদি না হয় তাহলে আমি এটা হিয়ারিং দিয়ে দেবো কন্টেম্পট মামলায় প্রচুর খেসারত দিত হতো সরকারকে তখন রাতারাতি এস এলপিটাকে কারেকশান করেন এবং এস এলপি হিয়ারিং হয় সম্ভবত পাঁচ তারিখ নেক্সট ডেট পড়েছে চোদ্দ তারিখ একদিন অভিষেক মনু সিংভি সওয়াল করেছেন আমার ধারণা চোদ্দ তারিখ আবার ওরা টাইম কিল করার চেষ্টা করবেন মুকুল ভাতকিকে নিয়ে আসবেন কপিল সিবালকে নিয়ে আসবেন বলবেন আরও কিছু বলার আছে করে একটা ডেট নেওয়ার চেষ্টা করুন কিন্তু আমার কোনো একটা জায়গায় সিক্সেন্স কাজ করছে সুপ্রিম কোর্ট আর সময় এদের দেবেন না বেশি আলটিমেটলি এদের দিতে হবে চোদ্দ তারিখে যদি ফাইনাল নাও হয় হয়তো আর একটা ডেট পড়বে সেই ডেটে ফাইনাল শুনে নেবেন নিয়ে জাজমেন্ট রিজার্ভ করে হয়তো রায়টা দিয়ে দেবেন ফলে চোদ্দ তারিখের হিয়ারিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দেওয়া যাচ্ছে এবং এই হিয়ারিংয়ের রায় বেরোলে কিন্তু সরকার ফাইন্যান্সিয়ালি ক্রিপলড হয়ে যাবে ডিসেম্বর মাসটা ওই কারণে একটা ইম্পর্টেন্ট আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়েছে যেটা বাংলার তথাকথিত মেন স্ট্রিম মিডিয়া সেভাবে আলোচনা করছে না আমরা পোর্টাল বা ইউটিউবে আমরা তোমরা আলোচনা করছি বারবার করে সেটা হচ্ছে একুশে ডিসেম্বর সেখানে একুশ হাজার ওয়েমার শিটের জালিয়াতির ফাইনাল রিপোর্টটা কোর্টে জমা দিতে চলেছে সিবিআই কারণ তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে একুশ হাজার কি করে জানলেন এত পরিষ্কার ওই মিসেস সেন্ডে বলে যিনি এসছেন সিবিআইয়ের অফিসার তিনি হাইকোর্টকে জানিয়েছেন যে ওয়েমার শিটের জালিয়াতির পরিমাণটা টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড আমি পেয়ে গেছি আমরা পেয়েছি ইতিমধ্যে ফলে একুশ হাজার ও এম আরশিট জালিয়াতি যদি আইডেন্টিফাইড হয় আমার নিজের ধারণায় জালিয়াতির পরিমাণ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে সব মিলিয়ে শুধু ও এম আরশিট শুধু প্রাথমিকে এবার মানে সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি উচ্চপাত প্রাথমিক গ্রুপ সি গ্রুপ ডি সব কিছু ধরলে সংখ্যাটা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার জালিয়াতি হয়ে যাবে একুশ হাজার ও এম আরশিট জালিয়াতি মানে তাদের চাকরি যাওয়া আর তাদের যদি চাকরি যায় তাহলে কি মারাত্মক সিচুয়েশান হবে একুশ হাজার ছেলে মেয়ে তো তারা স্ত্রী পুত্র কন্যা সংসার করছে শিক্ষকতা চাকরি করছে সমাজে সেটেলড মানুষের কাছে পরিচিত মাস্টারমশাই বলে পরিচিত এবার এরা তো টাকা বা কোনোভাবে নেতা ধরে চাকরিটা পেয়েছে তারা তো দেয় হ্যাভ টু অ্যান্সার একটা সোশ্যাল ডিসঅর্ডার শুরু হবে এটা আমার কাছে আমাকে খুব ভাবিয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ডিসঅর্ডার মানি সোশ্যাল ডিসঅর্ডার এরা সমাজে তখন কি করবে এরা তো ভিক্ষে করতে পারবে না কেমন স্কুলে মাস্টারমশাই হিসেবে পরিচিত হয়েছে চার বছর স্কুলে পড়িয়েছে এবং এরা যদি খেপে উঠে বাস্ট করে তৃণমূল নেতাদের গাছে বেঁধে পিটিয়ে টাকা দেয় টাকা নিতে চেষ্টা করে যে আমি টাকা দিয়েছি আমার চাকরিটা গেছে বা টাকাটা ফেরত দাও নেতারা তো টাকা ফেরত দেব না সেই মাইন্ড মেন্টালিটি নেই তখন আরেক ধরনের ডিসঅর্ডার শুরু হবে এইটাকে মাথায় রেখে তুমি খেয়াল করেছো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একুশে জুলাই চিৎকার করেছিলেন চাকরি কারা চলবে না চাকরি কারা চলবে না ব্রাত্য বসু প্রেস কনফারেন্স করে গৌতম মাল পালকে পাশে বসিয়ে বলেছিলেন যে আমাদের রাজ্য সরকার যাদের চাকরি চলে যেতে পারে তাদের প্রতি মানবিক অর্থাৎ এদের জন্য সুপার নিউমেরিক পোস্ট তৈরি করা সেটা আবার ক্যাবিনেট থেকে অ্যাপ্রুভ করে সুপার নিউমেরিক পোস্ট তৈরি করা ব্যতিক্রমী চাকরি যেটা আবার জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি একদম ডিসকার্ড করে দিয়েছেন শুধু নয় মানে ক্যাবিনেটের চিফ সেক মানে একেও ডেকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টকে কোর্টে ডেকে পাঠিয়েছেন যেটা নিয়ে আবার সরকার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল যদি তারকে আটকানো যায় কিন্তু আটকাতে পারেনি মানে আমি বলছি মাল্টি ডাইমেনশনাল করাপশানের যে এফেক্ট সেটা কিন্তু এডুকেশান এই এই কেসটাতে আছে তুমি চিন্তা করে দেখো মানে এক লাখ দু লাখ পাঁচ লাখের ঘুষের গল্প আমরা বামামলে শুনতাম একটা মানিক ভরচ একজন বিধায়ক একজন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি তার স্কেমে একশো এগারো কোটি টাকা প্রপার্টি সিজ করছে ইডি আমি আমি খালি অঙ্কটা করার চেষ্টা করছিলাম শোন হচ্ছে একশো এগারো কোটি মানে নর্মালি সব চিটিংবাজরা আমি চিটিংবাজ কথাটাই বলি আমি একা কুণালকে চিটিংবাজ বলি না এইসব মানিক ভরচ সাথে তো এ গ্রেড চিটিংবাজ একশো এগারো কোটি মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান টেন্থ শোন হয় নর্মালি এসব চিটিংবাজদের ক্ষেত্রে যা 
আমি একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের কাছে শুনছিলাম যে নব্বই টাকা সরালে দশ টাকা এরা দেখায় তো একশো এগারো কোটি টাকা মানে হাজার কোটি টাকার ওপর শুধু এই 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 মামলাটা স্ক্যাম রয়েছে ফলে এই মামলাগুলোর একটা চূড়ান্ত পরিণতি কিন্তু একুশে ডিসেম্বর হওয়ার সম্ভাবনা আছে অন্তত ট্রেনটা বোঝাবে আমি বলছি না সব ভার্ডিক সেনকে বেরোয় ট্রেনগুলো বোঝাবে ফলে ডিসেম্বর মাসটা কিন্তু সরকার পড়ে যাওয়ার পক্ষে যা যা সিমটম সেই সিমটমগুলো মানুষ দেখতে পাবে এখন তুমি বলবে কি সরকার কি পড়ে যাবে না সরকার ফেলবে না এখন যা কনস্টিটিউশনাল সিস্টেম তাতে সরকারকে কেউ টুক করে ফেলে দিতে পারে না কিন্তু যেটা হবে সেটা আমার নিজের মনে হয়েছে যে খুব 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 ভালনারেবল হয়ে যাবে সরকার ভাইপো শ্রীঘরে যেতে পারে আমি দেখুন দেখো একটা কথা পরিষ্কার বলি অনেকে বলতে সাহস করে না বাংলার রাজনীতিতে গরু বালি পাথর মাটি গাছ সোনা লটরি এই সমস্ত ইকোনমিক্সটা তৈরি করেছেন এই পিসি ভাইপো আর ভাইপো তার অন্যতম কারিগর এটা মানুষ বিশ্বাস করে আমি কি বিশ্বাস করি দ্যাট ইজ আন ইম্পর্টেন্ট ফলে আলটিমেটলি এই কোম্পানি যদি ডিস্টেবিলাইজ হয়ে একটা কোম্পানি যদি ডিস্টেবিলাইজ হয়ে তাহলে কর্মচারীরা মানে তারাও একটা বিপদের মতো পড়ে যাবে কোনো কারণে ভাইপো যদি অ্যারেস্টেড হয়ে যায় এই ভাঙড়ের সৌগত মোল্লা থেকে শুরু করে সারা পশ্চিমবঙ্গে যেসব ভাইপো বাহিনী আছে কেউ কি স্টেবল থাকবে সবাই তো যাব যাব করবে তখন ফলে ডিসেম্বর মাসটা এই কারণে এই ক্রাইসিসের মোমেন্টামটা তৈরি করবে আমি বলছি না সরকার পড়ে যাবে সরকার না চালানোর জায়গায় পড়ে যাবে যার জন্য তুমি চিন্তা করো আমি এই লজিকটা বারবার বলি হয়তো আমি রিপিট করছি কথাটা সেটা হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চারবার ভারতবর্ষে ইম্পর্টেন্ট দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন দিল্লিতে দিল্লি থেকে রাজস্থান কত দূর খুব কাছে দিল্লি থেকে কলকাতা যত দূর দিল্লি থেকে রাজস্থান অনেক কাছে তার পুষ্কর তার আজমি শরীফে দিল্লি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতে পারেননি তার পঞ্চাশ বছরের পলিটিক্যাল কেরিয়ারে সকালে বি দিল্লি গেছেন বিকেলে দিল্লি থেকে ফিরেছেন আমরা দেখেছি তো সেইখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন মন চাইল যে পুষ্করে যাই ব্রহ্মাকে প্রণাম করি যা পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবনে কোনো দিন হয়নি এখানেই লুকিয়ে রয়েছে উত্তরটা উনি আগে গেছেন কিনা জানি না কেন সত্যি কথা তো কম বলেন হয়তো যদি আগে গিয়েও থাকেন এখন লুকোচ্ছেন কিন্তু কিছু সাংবাদিক সেটাকে হাইপ দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিনের একটা প্রত্যাশা ছিল পুষ্করে আসবেন ব্রহ্মার মন্দিরে পুজো দেবেন আজমির শরীফে চাদর চড়াবেন তো তিনি শেষ পর্যন্ত এসছেন এটা একটা হিস্টোরিক ডে সব অনেক করে হাইপ বাংলার তথাকথিত সর্বাধিক প্রচারিত চ্যানেলগুলো তারা এটা হাইপ তৈরি করার চেষ্টা করছিল কিন্তু আমার কোনো একটা জায়গা মনে হয়েছে পরিষ্কার বলি সেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ভয়টা ক্রমশ গ্রাস করছে মানে ডিসেম্বরের শীতে যতটা ঠান্ডা ওকে আঁকড়ে ধরছে তার থেকে ভাইপো শিখরে যাওয়ার ভয়টা ওকে আঁকড়ে ধরছে এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ভাইপোকে পাশে নিয়ে ওই দিল্লির প্রেস ক্লাবে গিয়ে বসে রয়েছেন পাশে এবং ওইখানে বসেই আমার নিজের ধারণা ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইনজীবীদের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে সেটিং হয়েছে মিটিং হয়েছে এবং কীভাবে এই কজ লিস্টে ডেটগুলোকে ডিলে করা যায় পিছনো যায় বাঁচা যায় মানে আসলে এক্সিট রুট খুঁজছেন এটাই ইন্ডিকেশন যে ডিসেম্বরের আতঙ্কটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রাস করছে এটা শুভেন্দু বলেছেন প্যানিকটা তৈরি করার জন্য কিন্তু প্যানিকটা তো বাস্তব ডিএটা তো বাস্তব অস্বীকার করে লাভ আছে একুশ হাজার ওয়ে মাস সিটটা তো বাস্তব ভাইপোর কে ইডি ডাকছে সেটা তো বাস্তব এগুলো তো অস্বীকার করে লাভ নেই ভাইপো অপরাধী কি অপরাধী নয় সেটা তো পরে প্রমাণে কিন্তু ভাইপোকে তো ডাকছে বিনয় মিশ্র তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে বিনয় মিশ্র হয়ে বড় উকিলকে দিয়ে দিয়ে মামলাটা কে লড়াচ্ছেন ফলে এই যে প্যানিক এই প্যানিকটা একটা এক্সট্রিম জায়গায় ডিসেম্বরে পৌঁছবে দ্যাট ইজ হোয়াট কল ডিসেম্বর আমরা আমরা সাধারণ মানুষ আমরা চট করে যে ভেবে নিই যে ডিসেম্বর মানে সরকার পড়ে যাবে ডিসেম্বর মানে সরকার বদলে যাবে দ্যাট ইজ নট ট্রু এটা একটা সেন্সেশন তৈরি করার জন্য ডিসেম্বর কথাটা বলা হয়েছে সিলেবাস শেষ হয়ে আসছে আর ওই সিলেবাস শেষ হয়ে গেলে লাস্ট চ্যাপ্টারের আগেই তো মনে হয় এবার আমাকে পরীক্ষায় বসতে হবে আর পরীক্ষায় বসতে গেলে যদি ইডি সিবিআই সামনে থাকে কোর্ট সামনে থাকে জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলির মতো মানুষটা সামনে থাকে তখন একটু ভয় জাঁকিয়ে বসে মানে যেটা যে ভয়টা ডিসেম্বরের শীতের থেকেও বেশি গাঢ় ভয় এক্ষেত্রে পাল্টা একটা প্রশ্ন অনেকে বলছেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে দিল্লিতে মমতা ব্যানার্জি যাওয়া মানেই কোথাও গিয়ে একটা মোদী আর দিদি সেটিং তত্ত্ব খাড়া করার একটা চেষ্টা যে সেটিংয়ের ফলে ইডি সিবিআই বা এই পারিপার্শ্বিক যত চাপ আছে সেই চাপ থেকে অনেক হালকা হতে পারেন মমতা ব্যানার্জি এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কিভাবে দেখেন দেখো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতি যারা ধ্যান ধারণা আছে তার সম্বন্ধে চিরকালই এটা সেটিংয়ে অভ্যস্ত চিরকাল 
মানে সেটিং আমি বলছি না কোনো পলিটিক্যাল একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সেটিং কখনো সংগ্রেসের সঙ্গে কখনো বিজেপির সঙ্গে কখনো বিমান বসুকে ফ্রিজ ফ্রাই খাইয়ে কখনো বাবুল সুপ্রিয়কে ঝালমুড়ি খাইয়ে একটা পারসেপশন তৈরি করা ভেতর থেকে অঙ্ক তৈরি করা অঙ্ক তৈরি করে উনি রাজনৈতিক সেটিংটা ভীষণ ভালো পারেন ইদানিংকালে জুডিশিয়ারি সেটিংটাও ভালো করছেন যেটা সত্যি বলতে হবে একটা কথা কেউ বলে না বললে মানহানির মামলা হয়ে যেতে পারে শিবমের বিরুদ্ধে হতে পারে সন্ময়ের বিরুদ্ধে হতে পারে লোয়ার লেভেল জুডিশিয়ারি সেটিং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে কেউ ভালো পারে না এটা আমি বলছি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা আছে পুরুলিয়াতে যখন দু হাজার উনিশ সালের আঠেরো তারিখ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আঠেরোই অক্টোবর আই স্টিল রিমেম্বার দ্যাট ডে যখন আমাকে কাঠগোড়ায় তোলা হয়েছে খর্দা থানায় অত্যাচার করা হয়েছে আমার অ্যাডভোকেট বলছেন আমার মক্কেলের চেহারাটা দেখুন অবস্থা কী দেখুন তখন আমার গালগুলো ফুলে পুলিশের মারে এইসব জায়গাগুলো পুরো এরম মানে গোল হয়ে গেছে জামাটা আমার ছেঁড়া সেই অবস্থায় আমি কোর্টে দাঁড়িয়েছি যে ইন্টারিম ভেকেশন জজ ছিলেন ভদ্রমিলা ছিলেন তিনি একবারও তাকালেন না আমার দিকে আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল সেই সময় দাঁড়িয়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলাম ঠিকই যে জজ সাহেবকে অ্যাডভোকেট বলছেন আমার মক্কেলকে দেখুন পুলিশ কীভাবে পিটিয়েছে খর্দা থানায় গতকাল সেই সিচুয়েশনটা আপনি দেখুন এখানে আর মক্কেল দাঁড়িয়েছে দেখুন তো ভদ্রবেলা জজ মাথা তুলে তাকালেন না একবারের জন্য এরকম যে কোনো জজ তাকান আমার ওখানে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তবে জজ কি রায় দিলেন টিল সোমবার পিসি পুলিশ কাস্টোডি রায় দিয়ে দিলেন আমার মনে হচ্ছিল দ্যাট ওয়াজ এ সেটেলড রায় ভাইপো এফআইআর করিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যদি একে ছেড়ে দিই তাহলে আমার পোস্টিং অন্য জায়গায় যাবে আমি প্র্যাকটিক্যালি সোমবার দিন আমি জামিন পেয়ে গেলাম কলকাতা হাইকোর্টে সে পরবর্তীকালে পিটিশন করলাম অ্যাডিশনাল এসপির প্রায় চাকরি চলে গেল ট্রান্সফার করতে পারতে হলো খর্দা থানা ওসি ট্রান্সফার্ড হলো আমার ওই কেসের ভিত্তিতে খুব কড়া রায় দিয়েছেন জাস্টিস সবসাজি ভট্টাচার্য ওই কেসটা কিন্তু লোয়ার লেভেল জুডিশিয়ারির একজন জজ ম্যাডাম তিনি একবারেও মাথাটা তুলে তাকালেন না এদের মধ্যে তাকাচ্ছেন আমার দিকে একবারে তাকালেন না যে আমার তখন ফেসিয়াল অবস্থাটা কি। তার মানে ওটা প্রিকনসেপ সিদ্ধান্ত ছিল যে আমাকে দুদিন ওকে পিসিতে রাখতে হবে এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছি আমি অনেক অজস্র অভিজ্ঞতা বলতে পারি লোয়ার লেভেল জুডিশিয়ারিটাকে শেষ করে দিয়েছেন তছনচ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি হাইকোর্টটাকেও কবজায় আনার চেষ্টা করছেন যার জন্য জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি ঘরের সামনে বসিয়ে দেওয়া জাস্টিস মান্থার যে ডিটারমিনেশান হয়েছিল সেটার বিরুদ্ধে উকিলদের নামিয়ে দেওয়া যার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের সামনে প্লে কার্ড নিয়ে চিফ জাস্টিসের বিরুদ্ধে এক সময় কিছু উকিলকে দাঁড় করিয়ে এগুলো তো করছেন দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে করে যাচ্ছে উনি দিল্লিতেও কিছু করতে যাননি কে বিশ্বাস করে উনি পারেন না এই ভদ্রমহিলা পারেন না এমন কোনো কাজ বাংলায় নেই এটা কিন্তু আমি পরিষ্কার বলছি আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি উনি আমাকে ব্যক্তিগত বাই নেম চিনতেন চেনেন আমি ওকে চিনি আমি একটা সময় খুব কাছের মানুষ ছিলাম ওর কাছ থেকে দেখেছি দু উনিশশো আটানব্বইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হওয়ার আগে আমি আমার অফিসে যাওয়ার আগে সপ্তাহে তিন দিন আমি ওর কাছে যেতাম উনি নির্দিষ্ট কিছু কাজ দিতেন কি কাজ আমি বলছি না সেই সময় অবিভক্ত কংগ্রেস তখন 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 উনি যুবনেত্রী এবং অন্যান্য নেতৃত্বের দায়িত্বে রয়েছেন ব্যক্তিগত আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি ভদ্রমহিলা ফর দ্য কজ অফ পাওয়ার হাতে ক্ষমতার জন্য সব কিছু করতে পারেন সব কিছু করতে পারেন তার জন্য যতটা নিচে নামান নামতে পারেন শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ছাব্বিশটা মামলা প্রতিদিন ফর্টি ওয়ান পাঠানো হচ্ছে অর্জুন সিং যেদিন থেকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন একশো সতেরোটা না একশো আঠেরোটা মামলা দিয়েছেন আচ্ছা এখন তো আবার তৃণমূলে ফিরিয়ে নিয়েছেন মামলাগুলো চলছে একটাও চলছে না সব ফাইল বন্ধ তার মানে পুলিশ লেলিয়ে দাও এবার পুলিশ আলটিমেটলি ডিপেন্ডেন্ট অন কোর্ট কোর্টে চলে গেলে পুলিশ কিছুটা অকেজ হয়ে যায় এবার কি করব এবার ওর স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে যে জজ সাহেবদের একটু ম্যানেজ করার চেষ্টা করো কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সেটা আর পাচ্ছেন না সবটা পাচ্ছেন না বলেই ওই একুশ হাজারে ওএমআর শিট বেরোচ্ছে জজ সাহেবদের ম্যানেজ করতে পাচ্ছে না বলে উনি পারলে চিফ জাস্টিস হন গভর্নার পদ তুলে দিয়ে গভর্নার হতে চান পারলে চিফ জাস্টিস হন ওনাতে যদি ভারতবর্ষে কোনো দিন ক্ষমতা আসে না আমি তোমায় বলে রাখছি আসবে না উনি বাংলার বাইরে একটা পঞ্চায়েত সদস্য আর পাবেন না গ্যারেন্টেড গোয়াতে নির্মূল ত্রিপুরাতেও নির্মূল ত্রিপুরাতে একটা পুরসভা সিট জিতেছিল সেও বিজেপিতে চলে গেছে এখন মেঘালয় একটু কিনে টিনে করছেন ও দুদিন বাদে মেঘালয়ের রাজনীতি যারা বোঝেন কিচ্ছু থাকবে না শূন্য হবে উনি যদি কোনো দিন কোনো ক্ষমতা বেশি পান উনি ক্ষমতার সব থেকে খারাপ দিকটা ব্যবহার করতে পারেন 
আমি এ নিয়ে পরে তোমাকে একটা ছোট্ট কাহিনী বলবো মানে এটা বাংলার মানুষের শোনা দরকার মানে এই ভদ্রমহিলা নিজের হাতে ক্ষমতা রাখার জন্য সমস্ত কিছু করতে পারেন যতটা খারাপ কাজ করা যায় তিনি করতে পারেন কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ক্ষমতাটাকে ধরে রাখার জন্য মেকানিজম ইলেকট্রোরাল পলিটিক্সটা উনি ভালো বোঝেন মানে এ কথা না আমি মাঝে মাঝেই বলি আমি আজকেও তোমাকে বলছি যে পুরোহিত মশাইকে তার মেয়ে কে যে পুরোহিত মশাই তার মেয়েকে কষ্ট করে পরিশ্রম করে পড়াশোনা শিখে বড় করেছেন যে কি না সে হয়ে একটা স্কুল শিক্ষকতা চাকরি পাবে সেই পুরোহিত মশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছেন ইমামদের আড়াই ওদের এক হাজার বলার কিছু নেই ঠিক আছে আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই করুন তো এক হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছেন সেই পুরোহিত মশাইয়ের মেয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পরও চোখের সামনে দেখছে তৃণমূল নেতার ছেলে বা মেয়ে সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে তার মেয়েটা চাকরি পাচ্ছে না আমি তাহলে পুরোহিত মশাইয়ের ভোটটা কিনছি তার বউয়ের ভোটটা কিনছি তার মেয়ের ভবিষ্যৎ ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে দেখেও ওই পুরোহিত মশাই ওই এক হাজার টাকা পাচ্ছেন বলে ভোটটা দিচ্ছে যে মা যে মাসিমা তার ছেলে মেয়েকে বড় করছেন পড়াশোনা শেখাচ্ছেন তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটাকে শেষ করছেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ সরকারি পদকে অবলুপ্ত করে দিয়েছেন শুধু এই নিজের টাকা খরচা খেলামেলা উৎসবে টাকা খরচা করবেন বলে সেই মাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ভোটটা কিনে নিচ্ছে দিদি তো দিদি তো আমাদের পাঁচশো টাকা দিচ্ছেন বিরোধীদের ব্যর্থতা এখানেই বিরোধীদের ব্যর্থতা এখানেই যে সেই মাকে বোঝাতে পারছেন না যে মা তোমার পাঁচশো টাকাটাই শেষ কথা নয় তুমি যখন থাকবে না তোমার মেয়েটা তোমার ছেলেটা থাকবে তাদের জীবনটা কি হবে সেটা একটু ভাবো অপোজিশনকে দরজায় দরজায় গিয়ে এটা বোঝাতে হবে তুমি পাঁচশো টাকা নাও ভোটটা আমার বিরুদ্ধে দাও পেয়ে গেছো তো পাঁচশো টাকা বা ছেলে মেয়ের জন্য ভোটটা দাও এটা বোঝাতে হবে অপোজিশনে এখানে একটা ফেলিওর আছে পাশাপাশি কালকে যে দুটো রিপোর্ট এসে আপনি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলছেন এসএসসি অফিসে বসে ওয়ে মার্কশিট জালিয়াতি করার পুরো পরিকল্পনা এবং ওখানে বসেই করা হয়েছে কালকে রিপোর্টে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে এছাড়া বিএড কলেজের অনুমোদন দেওয়ার নাম করে প্রত্যেকটা কলেজ পিছু ছ থেকে আট লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে পুরোটাই দুর্নীতির একটা জাল শিক্ষা দপ্তরকে কেন্দ্র করে এই থেকে বেরোনোর উপায় তো এই মুহূর্তে নেই শিবম একটা কথা তুমি বলো তো একটা আমি এই বারবারই একই কথা বলি এই কথাগুলো মানুষের মনে ঢোকানোর জন্য একটা স্কুলে হেডমাস্টার মশাই এগারো বছর ধরে স্কুলে হেডমাস্টার তার পাশের ঘরে বসেন আইস হেডমাস্টার আরেকটা পাশের ঘরে বসেন স্কুলের ক্লার্ক দুজন ক্লার্ক বসেন বেয়ারা বসেন স্কুলের কিছু সিনিয়র টিচাররা আশেপাশে বসেন সবাই মিলে স্কুলে চুরি করলো আইস হেডমাস্টার দুজন ক্লার্ক বেয়ারা সুইপার এমন কি স্কুলের টিচাররাও বসে এগারো বছর ধরে চুরি করে দিলেন হেডমাস্টার জানে না হয় ইজ ইট পসিবল কেউ বিশ্বাস করবে আমি বলছি কোনো তৃণমূল নেতা যারা তোমার এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলের অনুষ্ঠান শুনছেন আমি তাদের জিজ্ঞেস করছি কেউ বিশ্বাস করবে হেডমাস্টারকে যখন তদন্তে যাচ্ছে ডিআই বলছে আমি তো কিছু জানি না এগারো বছর ধরে চুরি হয়েছে অর্থাৎ আইস হেডমাস্টার চুরি করেছে আমি জানি না অর্থাৎ পার্থ চুরি করেছে মানিক চুরি করেছে আমি জানি না এসএসসি অফিসে বসে চুরি হয়েছে আমি জানি না হয় নাকি ব্যাংকের ম্যানেজার ডেপুটি ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ব্যাংকের ক্লার্করা মিলে সবাই মিলে ব্যাংকের টাকা সরিয়ে যাচ্ছে সরিয়ে যাচ্ছে সরিয়ে যাচ্ছে এগারো বছর ধরে সরিয়ে যাচ্ছে ব্যাংকের ম্যানেজারে যখন ভিজিলেন্স তদন্ত হলো না আমি তো কিছু জানি না হয় আমি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শি ইজ দ্য মেন কালপেট উনি গুন্ডাদমন শাখা দিয়ে আমাকে চিঠি পাঠান আমার কোনো অসুবিধা নেই তোমার কোনো দায় নেই তোমার চ্যানেলে আমি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ দ্য মেন কালপ্রিট মেন কালপ্রিট আমি তোমাকে একজন বিধায়কের কথা বলি দেন তৃণমূলের বিধায়ক আমি নাম বলছি না তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কনিষ্ঠতা প্রচুর বলুন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে রিক্রুটমেন্টগুলো পার্থক্য দিয়ে করাতেন জানেন বলুন আমরা বিধানসভার ভেতরে বললাম দিদি বা কোনো জায়গায় দিদি আমার একটা দুটো ছেলে চাকরি দরকার একটু আপনি দেখুন না এই বাড়িতে কোনো একটা পার্টিকুলার ডিভিশনে বলে ওটা পার্থক্য বলো বলছেন আমি অন্তত ছ সাতবার এই চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে দিদির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সবসময় হচ্ছে পার্থক্য বলো তার মানে পার্থ ওয়াজ ডেপুটেড ফর রিক্রুটিং অল দিস নটোরিয়াস এলিমেন্টস পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে দায়িত্ব দেওয়া ছিল আচ্ছা এবার পার্থ দিদি পাঠিয়েছেন তাহলে তো আমাকে ঢোকাতেই যাবে সেখানে তো টাকা পয়সার নেগোসিয়েশান থাকে না আমি একটা কথা বিশ্বাস করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো দিন হাতে করে টাকা নিতেন না মানে তার বিরুদ্ধাচরণ করছি বলে অবান্তর কথা আমি বলতে রাজি নেই কিন্তু করাপশনটাকে তিনি তৈরি করেছেন 
ছোট্ট গাছ পুতে বড় বট গাছ করেছেন এই যে বড় বট গাছ করাটা এটা কিন্তু বেসিক্যালি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ট্রিবিউশন ফলে স্বাভাবিকভাবে করাপশনটা আজকে ইন্ডিভিজুয়াল করাপশন হিসেবে দেখানো হচ্ছে যে ও পার্থ চোর মানিক চোর সুবিরেশ চোর কথা তো তোমাকেও আগে বলেছি যে মানিককে তুমি প্রতি বছর রিনুয়াল দিয়েছো কেন কল্যাণময় গাঙ্গুলিকে তুমি তিনবার বিধানসভায় বিল এনে তার বয়স বাড়ানোর অ্যাপ্রুভাল দিয়েছো কেন তুমি সুবিরেশকে একসঙ্গে তিনটে করে পোস্ট দিয়েছো কেন তার মানে ইউ হ্যাড দ্য ইন্টেনশন যে এদের দিয়ে আমি চুরিটা করাচ্ছি সুতরাং এদের বেনিফিটটা দিতে হবে দিয়েছো তুমি তুমি করিয়েছো ওদের দিয়ে চুরি আলটিমেটলি এরা চোর বলে যখন ধরা পড়ছে তখন বলছে ওরা একক চোর দলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং তোমাকে পয়েন্ট নোট করে একটু খেয়াল করবে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্ররা টিভিতে বসে প্রেসের বাইটির সময় বলে আমরা চাই দ্রুত তদন্ত শেষ হোক আরে এগারো বছর ধরে চুরি করেছিস এগারোটা বছর ধরে ইট কাট পাথর বালি সব চুরি করেছিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারগুলো বিক্রি করেছিস কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিস আর তদন্তটা দ্রু দ্রুত শেষ করবে সিবিআই আমরাও চাই তদন্ত দ্রুত শেষ করুক কিন্তু আবার এটাও ঘটনা তাদেরও টাইমটা দিতে হবে তদন্তের জন্য যে টাইমটা তাদের দিতে হবে মানে এতভাবে চুরি করেছে এরা এতভাবে চুরি করেছে ইট উইল টেক সাম টাইম ধরা পড়বে আমি বলছি কালীঘাটও ধরা পড়বে হরিশ মুখার্জিও ধরা পড়বে হরিশ চাইজিও ধরা পড়বে কিন্তু ওই যে একটা মানুষের মনে তো সন্দেহ আছে রাজীব কুমার এপিসোডটা আমরা ভুলিনি সিবিআই হ্যাজ টু অ্যান্সার আমি যে রাজনীতি করি আমি এই কথা থেকে সরব না সিবিআই হ্যাজ টু অ্যান্সার রাজীব কুমার এখনো কেন ছাড়া আছে চিটফান্ডের চোখের জল এখনো মোছেনি কিন্তু একদম শেষ একটা প্রসঙ্গ দিয়ে আমি এই আড্ডা আমি অনেকটা সময় আপনার নিলাম রশিদ খান যিনি কিনা ভারতের পদ্মভূষণ সেই রশিদ খান এই রাজ্যের পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার একটা অভিযোগ যখন তোলেন ঠিক তার ইমিডিয়েট পরের দিন জিতু কামাল আমরা সিনি অভিনেতা অভিনেত্রী দম্পতি সেম একটা পুলিশের একটা নিষ্ক্রিয়তার একটা অভিযোগ যে পুলিশের উপর আমাদের রাজ্যবাসী ভরসা করে থাকেন যে পুলিশের কাজই হলো আমাদের সুরক্ষা দেওয়া ঠিক সেখানেই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত যোজন তোলেন তখন রাজ্যবাসীর সুরক্ষা নিয়ে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন উঠে যায় না কি না দেখো রশিদ খানের ব্যাপারটা দুটো তিনটে ব্যাপার আছে আমার নিজেরও মনে হয়েছে পুরো ব্যাপারটা রশিদ খানের ড্রাইভার কিন্তু অ্যালকোহলযুক্ত ছিল এটা আমার নিজের পারসেপশান আমি ভুল হতে পারি ঠিক হতে পারি দুবার তার টেস্টিং হয়েছে ধরা পড়েছে আমার প্রশ্ন এটা অন্য জায়গা সেটা হচ্ছে রশিদ খানের স্ত্রী বা রশিদ খান যখন ওখানে যান আদার এন্ডে উল্টো দিকে কে বসছিল একজন সিভিক পুলিশ বসছিল সিভিক ভলেন্টিয়ার যাকে বলা হয় বসে বসছিল ইজ ইট হিজ রেসপন্সিবিলিটি টু মিট রশিদ খান প্রশ্ন এক প্রশ্ন দুই হচ্ছে রশিদ খান ফ্যাক্টার নয় আজকে শিবম হতে পারে সন্ময় হতে পারে পুলিশের এই অ্যাটিচিউডটা হবে কেন রশিদ খানকে থানায় যেতে হবে কেন ভদ্রভাবে পুলিশ কথা বলতে শিখবে না কেন আমার বেসিক প্রশ্ন এটা যদি পুলিশের কর্মচারী বা তার পরিবার শোনে আমি তাদের কাছে বলছি যে আপনার হাজব্যান্ড আপনার ভাই আপনার দাদা হতে পারেন পুলিশ তাদেরকে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করুন একজন পুলিশ কর্মচারী কেন ভালোভাবে কথা বলতে পারবে না অসুবিধেটা কথা পুলিশ মানে কি শত্রু না একদম নয় পুলিশ আমাদের রক্ষাকর্তা আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি পুলিশকে খারাপ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খারাপ করেছেন তিল তিল করে একটা তিল তিল করে সমাজে একটা স্ট্রাকচারকে ধ্বংস করে দিয়েছেন নষ্ট করে দিয়েছেন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে তারা নষ্ট হচ্ছেন কেন নষ্ট হওয়ার অনেকগুলো ইকোনমিক্স আছে পুলিশের ইকোনমিক্সটা খুব এর ব্যাপার আমি সেখানে আসছি তার আগে বলি জিতু কামাল জিতু কামালের স্ত্রীর প্রতি যে নিমতা থানার একটা সাব ইন্সপেক্টরের যে আচরণ আমরা ভিডিওতে দেখেছি এ তো এক্ষুনি তাকে জেলে ঢোকানো উচিত তুমি যদি করা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হও চট করে পুলিশ অফিসারদের ট্রান্সফার করো প্রাইমা ফেসি এভিডেন্সে নিমতা থানার এসআইকে ট্রান্সফার করা উচিত ইমিডিয়েটলি কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে তিনি আবার কোনো তৃণমূল নেতার কাছের মানুষ এক দুই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে টাকাটা হয়তো তিনি তুলে দেন দুই তিন হচ্ছে এদের প্রোটেকশানে আগামী দিনে পুরসভা নির্বাচনটা নিমতায় করতে হবে বলে একে ট্রান্সফার করলে তো ভুল মেসেজ যাবে বলে এক শ্রেণীর খারাপ পুলিশ অফিসার তৈরি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভম তুমি জিজ্ঞেস করতেই পারো যে আপনি সব ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খারাপ বলেন কেন আমি বলি কেন কারণ দু হাজার এগারোয় যে ম্যাসিভ ম্যান্ডেট নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে কোনো সরকারের প্রশাসনের মুখ্যমন্ত্রী এসছে আসতেন ওর যা উনি অ্যাম্পল টাইম অ্যান্ড স্কোপ পেয়েছিলেন 
to rectify the society. Shomaj babosthata ke thik thak kor. Uni ki kolen ulto pathe hartle. Neta eta amra kiu alochona kori na. Rajniti the jara amra chotcha kori amra kiu alochona kori na. Ata shomaj babosthata ke nyonton kora. Ata shomaj babosthata ke pori borton kora. Ata jo shasho ke duoto diket kas thakte bolle. Nyonton da ki amar hathe police achhe abita the diye shasho chalat. Ata shomaj babosthata ke pori borton ki police ke shekhano manushishonge bhalo bhavar kor. Shudhu football tournament diye na. Thana je murte jabe. Treat করো তার প্রত্যেককে গেস যদি চোর হয় তাকে গেস ট্রিটমেন্ট দাও তারপরে তাকে গড়া দেব বড় ব্যবহার ডিসেন্সি পুলিশ মানি আমার আছে উর্দি আছে অশোক স্তম্ভ আছে আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই ক্যান এই যে উদ্ধত্ব দম্ভ আমার খারাপ লাগে আমি বহু পুলিশ কর্মচারী আমার ব্যক্তিগত বন্ধু আছে আমি আমি এখনো বিশ্বাস করতে চাই বললে লোকে খেপে যায় ভালো থাকতে চান কিন্তু তাদের দিয়ে খারাপ কাজটা করানো হয় করিয়ে শেখানো হয় এটা তোমাকে করতে হবে এটা করলে তোমার নম্বর বাড়বে পোস্টিং হবে তোলাবাজিটা করতে পারবে তোমাকে পুলিশের খারাপ হওয়ার কারণ মানে পদ্ধতিগুলোর একটা পদ্ধতি বলি যেটা নিয়ে আমি মাঝে মাঝে মুখ খুলি বিষয় এটা বলা দরকার এই যে সিভিক ভলান্টিয়ার গুলোকে 10 বছর ধরে লট করা হয় লোকে সাধারণ মানুষ সিভিক পুলিশ দেখলেই Kali Galaj kar, mere tola baj. Bolle to kano bolle, tumi bolo, ami bolli kano. Choke shamne dekchi, gari theke taka dul chahi kochchi kuch. Aage police mone ya chhe, rasta darle. Amra gari the jachchi, dekchi lorry theke taka dul chhe, plane dresser onno kono log. Tade bolo to khochor, tola baj. Mane hoy parar kono kharaab society log ke dar kori dito police, tade diye taka da dolo to nije nito taake kichu dosta agore boxish diye. Akhon hoy society ta nosto hai gach. মানে ওইভাবে লোক রিক্রুট করে না এখন যে রিক্রুটমেন্টটা হয় খুব ইন্টারেস্টিং এখন রিক্রুটমেন্টটা হয় এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের বলে তোরা টাকাটা তুল তোরা যে টাকাটা তুলবি তার 20% তোরা পাবি 80% আমরা পাবো তাহলে কি একজন সিভিক ভলান্টিয়ার 80 টাকা পাচ্ছে 20 টাকা মানে 20 টাকা পাচ্ছে 80 টাকা পাচ্ছে পুলিশ একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর এক 20 80 এর অঙ্ক চলে যায় 70 30 যায় 90 10 চলে যায় এই সিভিক পুলিশদের দিয়ে তোলাবাজির কাজটা করানো হয় Civic volunteer দেরও বাড়ির লোক আছে তো পরিবারের লোক আছে মানে আমি খালি এদের কথা ভাবি সাম্প্রতিককালে পাঁশকুড়া থানায় মহা বিস্ফোরণে একজন হার্ট অ্যাটাক করে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার মারা গেল তারা তলায় কি অমিত চক্রবর্তী সম্ভবত ছেলে এর নাম সিভিক ভলান্টিয়ার বাচ্চা ছেলে গাড়ি রান ওভার হয়ে মারা গেল এই ছেলেগুলোকে পার্মানেন্ট কোনো চাকরি দেওয়া হলো না এদের জীবনটা ভেস্তে গেল এবং এদের হতে একটা কম্পেনসেশন হিসেবে 2 লাখ টাকা বাড়িতে যাবে কিংবা পরিবারের কাউকে আরেকটা হতে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেওয়া হবে কিন্তু জীবনে ছেলে কুমিগুলো পাচ্ছে কি করে কি পাচ্ছে এদের দিয়ে করাপশনটা শেখানো হচ্ছে এবং করাপশনটা কিভাবে করছে টাকাটা তোল টাকাটা তোল টাকা তোল এরা ডেসপারেট হচ্ছে টাকা তুলছে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলছে গাড়ি থেকে টাকা তুলছে আলটিমেটলি কি সাফারার হচ্ছে সাধারণ মানুষ যেমন সাফারার হচ্ছে এরাও কিন্তু সমাজে খারাপ এলিমেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে এবার এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে নষ্ট করেছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে নির্দিষ্ট মেলা টেলায় গার্ড টার্ড দেওয়ার কাজ ছিল তাদের দিয়ে এখন মানে ট্রাফিকের টাকা তোলা আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পারতেন না এই ব্যবস্থাটাকে বদলাতে যে কোনো পুলিশ কোনো টাকা নেবে না একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দু হাজার এগারো যে ম্যাসিভ ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন তিনি বলতে পারতেন যে আমি একদিনে পারবো না ওভার দ্য ইয়ার্স আমি তিন চার বছরে পুলিশের সিস্টেমটাকে এমনভাবে রেক্টিফাই করব যেখানে কোনো পুলিশ আপনার কাছ থেকে এক টাকা নেবেন না অথচ আমরা কী দেখছি সেই পুলিশকে এখন শুনলাম সেদিনকে দশ হাজার কোটি টাকা টার্গেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা রাজ্য থেকে টাকা তুলে দিতে হবে মানে তুমি বাইক নিয়ে যাচ্ছ তোমার হেলমেট নেই কেন পাঁচশো টাকা ফাইন পাঁচশো টাকা হাজার টাকার কমে কথা নয় শুভেন্দু অধিকারী জেড প্লাস সিকিউরিটি পান তাকে এগারো হাজার টাকা ফাইন করা হয়েছে এগারো হাজার টাকা তুমি বলো তো আমি শিবমের প্রশ্নটা আমার মনে দেখা দিয়েছিল বলে আমি তোমায় বলছি রাজ্যের কোনো মন্ত্রী যারা জেড প্লাস পান না কোনো মন্ত্রী তাদের কারুর গাড়ি সাম্প্রতিককালে গত এক দেড় বছরে কখনো তাদের পুলিশ তাদের নাম্বারে কোনো কেস দিয়েছে কেন কোনো মন্ত্রী ছেড়ে দাও কোনো এম এলের গাড়ি নামে দিয়েছে কেন পাবে না খুঁজে বিরোধী দলনেতা হওয়ার কারণে তাকে এগারো হাজার টাকা ফাইন মানে তার কাছ থেকে আমি এগারো হাজার টাকা তুলি এবং গাড়ির যারা মালিক তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে যারা দর্শক তারা অনেকেই গাড়ির মালিক কারুর বাইকের বাইক চালান তাদেরও ভাবতে হবে যে তারাও কিভাবে সাফারার হচ্ছে সামান্য কারণে তাদের কিভাবে ফাইন ইম্পোজ করা হচ্ছে 
এবং সরকার খেলামেলা উৎসবে খরচ করার জন্য তাদেরও পকেটটা খাটছে এটা তাদেরও ভাবতে হবে যে মানে ট্রাফিক সিস্টেমটাকে পুলিশ সিস্টেমটাকে কীভাবে করাপটেড করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এই বিভিন্নভাবে টাকা তোলা কারণে অকারেন্ট টার্গেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তুমি ওখানে ট্রাফিকে গার্ড থাকবে তোমাকে দিনে তিন লাখ টাকা তুলে দিতে হবে সে কি করছে সামান্য মানুষ ট্রাফিকে ভুল করলেই সঙ্গে সঙ্গে তার তাকে তার কাছ থেকে টাকার তোলাচ্ছ অথচ দেখো আমি ভাবি আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের নজর মানে দৃষ্টি থেকে ভাবি যে আমি যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জায়গায় থাকতাম আমি প্রথম যে কাজটা করতাম যে আমি ওভার দ্য ইয়ার্স পুলিশের ঘুসতলাটা বন্ধ করাতাম পুলিশ তোমাকে মাইনে দিচ্ছি তোমার স্টার্টিং তেইশ চব্বিশ হাজার টাকা মাইনে কনস্টেবল অন্যান্য র্যাঙ্কে গেলে তিন চার বছরের মধ্যে তিরিশ বত্রিশ হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছি তোমাকে অন্যান্য চোদ্দ মাসের মাইনে দিচ্ছি যেহেতু তোমার ছুটি ছাটা কম তোমার ডিএ বকে আর ডিএটা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তুমি মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নেবে না আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জায়গায় থাকলে আমি প্রথম কাজটা করতাম যে তিন চার পাঁচ বছরের মধ্যে আমি পুলিশ থেকে ঘুষ ব্যাপারটা তুলে দেব পারতেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উল্টে কি হয়েছে একদিনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছেন কোনো প্রশাসনিক সবাই গিয়ে বলেন যে কোনো পুলিশকে ঘুষ নিতে দেখলে আমার এই দপ্তরের কমপ্লেন করুন বলবেন না তার মানে পুলিশকে এনকারেজ করে কেন ইলেকশনের দিন তাকে লাগবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা চুরি চামারি করলে তাদের প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য এদের লাগবে সিভিক পুলিশদের কনফার্ম করব না সিভিক পুলিশগুলো ভাগ্য তুমি চিন্তা করে থাকো তো আমরা ওদের গালিগালাজ করি অনেকেই গালিগালাজ করে যে ওদের দিয়ে টাকাটা তোলা হয়েছে ওদের দিয়ে ওদের খারাপ চিহ্নিত করা সমাজের কাজটা কে করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যে তোরা খারাপ হ বাবা তোদের আমি পয়সা করি দেবো না কি দেব রিটায়ারমেন্টের সময় তিন লাখ টাকা রিটায়ারমেন্টের সময় তিন লাখ টাকা মানে হচ্ছে এখনকার দিনে তিরিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ দু হাজার পঞ্চাশ দু হাজার ষাটে সিভিক পুলিশ যখন রিটায়ার করবে তখন তিন লাখ টাকা পাবে কি হবে একজন কনস্টেবল রিটায়ার করলে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা তার ডিএ বা অন্যান্য জিনিস বাবদ পায় সব পুলিশকে ডিএ দেব না পুলিশকে রেশন দেব না ওপরতলার পুলিশ লেভেলকে ড্রেস কোড বাবদ পনেরো হাজার টাকা করে দিচ্ছে ড্রেসের জন্য সিভিক পুলিশদের দেয় না দশ হাজার টাকা করে দেয় আমি বলছি মানে এগুলো ভাবায় আমাকে এই যে সিভিক পুলিশ দুজন মারা গেল ইমিডিয়েটলি তো রাজ্য সরকারের উচিত এক কোটি টাকা তাদের পরিবারে কম্পেন্সেশন দেওয়া এক কোটি টাকা ব্যাংকে রাখো তোমাদের কাউকে চাকরি করতে হবে না তোমাদের স্ট্রাকচারটা আমি ভেঙে দিয়েছি আমার অপরাধে করবেন তিনি করবেন না পুলিশকে মডিফাই করা পুলিশকে রিস্ট্রাকচারিং করা অ্যাডিকুয়েট পুলিশ রিক্রুটমেন্ট করা আমার টাকাটা যেখানে ইনভেস্ট করা দরকার ছিল আমি সেখানে করছি না কিন্তু আমি নীল সাদা রং তিনবার করে থানাগুলোকে রং করিয়ে দিচ্ছি পুলিশের স্ট্রাকচারটাকে বদলে দেওয়ার একটা সুযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল সব থেকে বেশি ক্ষতিকারক তাকে দিয়ে করিয়েছেন অমরনাথ কে বলে পূর্ব মেদিনীপুরের আমার ইচ্ছা আছে পূর্ব মেদিনীপুরে গেলে আমি ওই ফুলের মালা টালা নিয়ে অমরনাথকের দপ্তরে একবার যাব যে আপনাকে পুজো দিতে এসছি যে আপনার মতো অফিসারকে পূর্ব মেদিনীপুরে রেখে দিয়েছেন কি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে একদিন চোখে দেখা দেখবো আর দূর থেকে আপনাকে পুষ্পস্তবক দেবো মানে এইসব অফিসার তৈরি করছে মূল্যি ধরেন জয়েন্ট সিপি ক্রাইম কী করে বেড়াচ্ছেন সফিকুল ইসলামের মতো একটা ভালো ছেলেকে তাকে উল্টো পাল্টা কেস দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছেন গতকাল ওই প্রতিবেদন তোমরা তুমি যখন আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছ তার আগের দিন এক ঘন্টা ইন্টারভিউ এ করেছেন মানে জেরা করিয়েছেন কি না সে নাকি বিদেশে খবর টবর পাচার করছে মানে এই ধরনের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন শাখা লেলিয়ে দিয়েছেন জয়েন্ট সিপি ক্রাইমের এটা কাজ বিনীত গোয়েলদের এটা কাজ আমি যে জায়গাটা ফিরে যেতে চেষ্টা করছিলাম যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জায়গায় যদি আমি থাকতাম আমি প্রথম যেটা করতাম ধরো আমি বলছি সমস্ত ফুটপাথগুলোকে মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা দ্যাট কুড হ্যাভ ওয়ান অফ মাই জবস তাহলে কি ফুটপাথে যে লোকগুলো বসে ব্যবসা করছে তাদের ব্যবসায় লাথি মারা না নো একটা এরিয়া নোট করা ধরো শ্যামবাজার শ্যামবাজার তো এখন সবটাই দখল হয়ে গেছে এখন ফুটপাথ ছেড়ে এখন ছেলে মেয়েগুলো ছেলেগুলো মেয়েগুলো এসে বাধ্য হচ্ছেন মেন রোডে বসে ব্যবসা করছে পুলিশ দেখছে কিছু করছে না তাদের ফাইন হচ্ছে না তাদের কাছ থেকে টাকা তুলছে তো ধরো শ্যামবাজার অঞ্চলে সব মিলিয়ে ছ হাজার হকার আছে সিক্স থাউজেন্ড হকার্স একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো অ্যাবসলিউট পাওয়ার আছে যেটা করতে পারতেন যেদের একটা বড় হকার্স কর্নার গড়ে ফেলতে পারতেন কোনো একটা জমি ওখানে আশপাশ থেকে নিয়ে যেখানে রিভলভিং শিট থাকবে স্ক্যালেটার থাকবে সব কিছু থাকবে সমস্ত রেজিস্টার্ড যারা হকার থাকবে সবাইকে নিয়ে গিয়ে কম্পেন্সেট করা হকার্স কর্নার যে কোনো মানুষ বাজার করতে গেলে ওই হকারের হকার্স কর্নারে ঢুকলে ছ হাজার হকারকে একসঙ্গে পাবে দশ কাটা জমি আশেপাশ থেকে আমি জানি গ্যালিফ
মানুষকে দিয়ে কিছু টাকা প্রাইভেট ওনারকে দিয়ে করছে আমার আমার আমাকে যেটা ভাবা হয়েছে এই জায়গাটা সেটা হচ্ছে এই হকারদের জীবনকেও অনিশ্চিত করে দিচ্ছেন সরকারি চাকরি বন্ধ করে দিয়েছেন সরকারি চাকরি রিক্রুটমেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছেন গ্রুপ সি গ্রুপ ডি শুধু তৃণমূল পাবে আর টাকা দিলে পাবে এগুলো হয়ে গেছে তো এইটা করে ফুটপাথটাকে উন্মুক্ত করা যেত মানুষ যাতে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে মানুষ এবার ফুটপাথ থেকে মেন রোডে নামলে তাকে ফাইন তুমি ইম্পোজ করো বলার কিছু নেই তুমি ফুটপাথটা মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারতে তাহলে কি হতো মানুষের জীবনটা আরও সুরক্ষিত হতে পারতো অ্যাক্সিডেন্টটা কম সম সম্বন্ধটা কমে যেতে পারতো সরকারের টাকাটা খরচা হতো হকাসকন্ডটা করে বিনা পয়সা প্রত্যেক হকারকে সেন্ড দিয়ে দেওয়া যে তোমাদের আমি চাকরি দিতে পারিনি তোমার এই ঘরটার জন্য দাম হতে পারতো এক লাখ কুড়ি কি দেড় লাখ কি দু লাখ টাকা এটা আমি তোমায় ফ্রিতে দিচ্ছি এটা সরকারের একটা কাজ প্রজেক্ট হতে পারতো তুমি এন্টার নর্থ ক্যালকাটা শ্যামবাজার অঞ্চলটা দেখো মানুষ বিধানসভা দিয়ে হাঁটতে পারে না কেন গড়িয়াটটা দেখো ধর্মতলাটা তো ববি হাকিম শেষ করে দিয়েছেন তো এই প্রত্যেক গরিব ছেলেগুলোকে রিন স্টেটমেন্ট তাদের ব্যবসা দিয়ে রিনস্টেটমেন্ট করো এমন একটা অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করো পরিস্থিতি তৈরি করো মানুষ যাতে সেই বাজারটাতেই ঢোকে আমি গেলে সব কিছু বিনা কম পয়সা পাবো তোমরা ইলেকট্রিসিটিটা পয়সা দিয়ে কিনবে ঘরটা তোমাকে পুরো দিয়ে দিলাম দশ ফুট বাই ছ ফুট ঘর তুমি সব কিছু নিয়ে করো লটারি করে তাদের জিনিসগুলো হ্যান্ড ওভার করো তাহলে দশতলা বাড়ি করো দশটা লিফট করো এসকালেটার করো মানে যা হয় বিদেশের এতে এখানে করা যেত না মনই দিলেন না উনি আরও হকার বসালেন আরও তৃণমূল নেতাদের সেখানে টাকা তোলা পুলিশের টাকা তোলা তোমাকে আমি একটা কাহিনী বলি শিবম বলতে গেলে তো মানে শেষ হবে না আমি সাম্প্রতিককালে একটা সার্ভে করেছিলাম হিয়াস্ট্রিট থানা আমার বিরুদ্ধে যখন এফআইআরটা করলো এবং ইনসিডেন্টলি আমি সেদিনই কোর্ট কেসে জিতে ফিরতে ফিরতে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা এলাম ধর্মতলাটা কাজ সেরে ধর্মতলা না ওই রাইটার্স বিল্ডিংসের কাছে এলাম ওখানে হাঁটতে 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 গেলাম ওই মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে যে ছেলে মেয়েগুলো বসে আছে তাদের কাছে যেতে যেতে আমার হঠাৎ এরকম একটা কৌতূহল মানে এগুলো আমি মাঝে মাঝে করি রাস্তায় বেরোলে যত ফুটপাথে যারা হকার বসে রয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আপনাদের কাউকে টাকা দিতে হয় প্রত্যেকটা প্রত্যেক হকার বললো আমাকে টাকা দিতে হয় স্টার্টিং ফ্রম একদম আমি বলছি লালবাজার থেকে বেঁকে যে মুহূর্তে রাস্তাটা ময়দানের দিকে যাচ্ছে ওই কর্নার থেকে মেন স্টিফেন হাউসের সামনে পুরো রাস্তাটা আপ টু আমি তোমার ওই রানী রাসমণি রোড পর্যন্ত করলাম রানী রাসমণি একটু আগে হকারটা শেষ হয়ে যায় প্রত্যেকটি হকার বলল টাকা দিতে হয় কাকে দিতে হয় বলছে হেয়ার স্ট্রিট থানার লোক আসে ডেপুটেড লোক আসে হেয়ার স্ট্রিট থানার লোক আসে আচ্ছা বলো তো পুলিশের অ্যাপয়েন্টেড লোক আসে টাকা তুলতে কেউ বলল আমাদের ইউনিয়নের নেতাকে টাকা দিতে হয় দু চারজন বলল কিন্তু বেসিক্যালি যে লোকটাকে টাকা যে লোকটা টাকা তুলছে সেই ইউনিয়নের নেতাদের যেমন দিচ্ছে ঠিক একই সঙ্গে ইকুয়ালি সে টাকাটা কিন্তু পুলিশকেও পৌঁছচ্ছে ভালো করে বোঝো সেই টাকাটা কিন্তু পুলিশকেও পৌঁছচ্ছে হেয়ার স্ট্রিট থানাকেও পৌঁছচ্ছে অনেকেই বলল থানার কোন থানা বলে হেয়ার স্ট্রিট থানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোথায় বসে আছেন নবান্নে বসতেন রাইটার্স উনি জানেন না ওর গোয়েন্দা দত্ত জানে না যে এই ফুটপাথে গরিব হকারগুলোর কাছ থেকে টাকা তোলে পুলিশ কেন কেন টাকাটা তুলবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমি তোমাকে ছবি দিয়ে দেবো দরকারে দেখাবো যে আমি আমার গাড়িটা রাখতে গেছি ঠিক হেয়ার স্ট্রিট থানার পাশের গলিতে তো রাখা টাকা হয়েছে পার্কিং জোন আমি জানি পার্কিং ফিস দিতে হবে আমি এসছি বোধ হয় এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এসছি গাড়িটাতে উঠব চলে আসবো হঠাৎ আমার ড্রাইভারের কাছে যে লোকটি আসে বললো কত দিতে হবে একশো টাকা আমার এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটে একশো টাকা দিতে হবে দেখি তোমার চার দেখি বলে বলেছি দিতে হবে দিতে হবে কোনো কথা আমি শুনবো না এটা দিতে হবে এখানে দিতে হবে তো আমি বললাম ভাই তর্ক করবো না তোমাকে আমি একশো টাকাই দেবো তুমি আমাকে বলো তুমি আমাকে বলো একশো টাকা তোমাকে কেন আমি দেবো ফিস চার্টটা তুমি আমাকে দেখাও কত দিতে হয় কিছুতেই শুনবে না পুলিশকে দিতে হয় জানে না পাশে থানা আছে কারণ কোন পুলিশের কোন মেজবাবু বড়বাবুকে দিতে হয় বলো আমি একটু গিয়ে কথা বলে আসবো যে এদের কাছ থেকেও আপনার টাকা তোলেন কেন না বলতে পারবো না তক টক করলো আমার সে খুব রাব ব্যবহার শুরু করলো ওখানে একটি পাশের দোকানদার আমাকে বললো যে দাদা আপনি একটু ওইখানে যান ওইখানে দেখুন বোর্ডটা ঝোলানো আছে ফিজটা ওখানে লেখা আছে আমি ছবি তুলে নিয়ে এসছি যেন দেখলাম যে পার আওয়ার টেন টেন রুপিস আর সেখানে লোক চাইছে একশো টাকা কেন পুলিশকে দিতে হবে বলে এই লোকটা হেয়ার স্ট্রিট থানার পাশের গলিতে দাঁড়িয়ে এই কীর্তি করতে পারে আমি তোমায় বলছি করতে পারে উইদাউট দ্য নলেজ অফ দ্য পুলিশ অফ দ্য হেয়ার স্ট্রিট থানা ওসি তিনি জানেন বড়বউ জানেন মেজবউ জানেন সেজবউ জানেন 
এইভাবে তোলাবাজি হচ্ছে এই লোকটা দশ টাকার নামে একশো টাকা তুলছে নিজে হয়তো তিরিশ টাকা রাখবে তৃণমূল নেতাদের দেবে ইউনিয়ন নেতা দেবে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা দেবে থানার পুলিশকে আলটিমেটলি পুলিশ টাকাটা নিচ্ছে এই রিফর্মটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারতেন না তুমি বলতে পারো যে এত ছোটো ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্ট্রিকচার জারি করতেন তাকে তো কিছু করতে হতো না যে কোনো জায়গায় যদি পুলিশের কাছে কোনো ঘুষ যায় আপনি এই ড্রপ বক্সে চিঠি দিন আমি একটা ডিপার্টমেন্ট করলাম দশজনকে বসিয়ে রাখলাম সঙ্গে সঙ্গে এনপেরিয়া দশটা পুলিশকে শাস্তি দিলে বাকি নব্বইটা পুলিশ আর ঘুষ তুলত না করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি বলছি মানুষের গুলো তো রিলিফ হকারদের রিলিফ হতো সাধারণ মানুষের রিলিফ হতো পুলিশ সৎপথে আসতো পুলিশকে উনি কি করিয়েছেন পুলিশকে ডিপ্লয়েড করেছেন তৃণমূল নেতাদের করাপশনগুলোকে গার্ড করার জন্য আড়াল করার জন্য আজকে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করতে যাচ্ছে পুলিশ আজকে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তার আগেই টিভিতে দেখছিলাম পুলিশের ওসি যাচ্ছে একটা এতে এনকোয়ারি করতে হ্যাঁ হ্যাঁ এনকোয়ারি করে চমকে গেছেন টিভির সামনে একটা দেখলাম কেন পুলিশের ওসিকে যেতে হবে কেন তুমি পঞ্চায়েত কেন তৈরি করনি আমি ওখানে একটা সোশ্যাল রিফর্ম তৈরি করা যেত মামাটি মানুষ সততার প্রতীক খাওয়াই চুটি টালির বাড়ি সাদা শাড়ি সততার প্রতীক বলে ভোটটা নিয়েছিল দু হাজার এগারোয় আজকে তোমার কর্মীরা সততার প্রতীক শব্দটা লিখতে পারে না কেন সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির তলায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা সত কর্মীরা যারা দেওয়াল লেখে সততার প্রতীক শব্দটা কেন লিখতে ভয় পায় না লজ্জা পায় ভয় পায় না লজ্জা পায় এ এটা কি লিখবো কেউ যদি লিখতে বলে বল বলবে হয়তো কোনো জায়গায় দেখা যায় না অথচ আমি দু হাজার এগারো কেন দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার তেরো চোদ্দো পর্যন্ত সততার প্রতীকে সারা রাজ্য ছড়ানো থাকতো এখন নেই তা কারণ তারাও জেনে গেছে আমার নেত্রী চোর আমি বলছি এটা তৃণমূল নেতারা আমার বাড়ি ভাঙচুর করে করুক গুন্ডা দমন শাখা চিঠি পাঠায় পাঠাক তৃণমূলের টু পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট শত লোক আছে এখনও বলবো কিছু লোক আছে তারা একটা ওই সিপিএম বিরোধী তার জায়গা থেকে তৃণমূলের আচ্ছন্ন এখনও আছে তারা হাঁপিয়ে উঠেছে দেখছে শোয়ে গেছে ভালোবাসি দিদিকে সততার প্রতীক এখনও তারা মনে করে দিদি সব নাইনটি পার্সেন্ট চোর ডাকাত ফাইভ পার্সেন্ট চোর ফাইভ পার্সেন্ট চোর আমি বলছি আমি বলছি এ কথাটা বললে খারাপ শোনে আজকে আজকে সকালে আমার চোখে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা ফেসবুকে পোস্ট করছেন আমাদের পানিয়াটি নেতা কাতারে বিশ্বকাপ দেখছি কাউন্সিলার ছিলেন এখন নেই কাউন্সিলার তার সিটটা মহিলা রিজার্ভ হয়ে গেছে কাতারে বসে বিশ্বকাপ দেখছি তৃণমূলের কাউন্সিলার আমি বলছি সিপিএম সম্বন্ধে হাজার অভিযোগ থাক হাজার অভিযোগ থাক এই লেভেলে ডাকাতি করতে পারিনি মানে এরা ডাকাতিতে না সব ছাড়িয়ে গেছে সব ছাড়িয়ে গেছে এই লেভেলে করতে পারিনি এবং পাবলিক মানি সাধারণ মানুষের টাকা যে মানুষ ভাবছে যে আমার তো কিছু হচ্ছে না হচ্ছে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনতে গেলে বাইশ লাখ টাকা দিতে হচ্ছে গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যাংকের লোন নিয়ে তো আমাদের তৃণমূল নেতা লুকিয়ে রয়েছে তিন চার লাখ টাকা মানে তাকে দিতে হয় প্রমোটারকে বলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না বাজারে যে জিনিসটা কিনছি সেই জিনিসটা কিনতে গিয়ে আমাকে যে যাম দাম দিতে হচ্ছে তার থেকে অনেক দামই কিনতে পারতাম যদি না পুলিশ ওই গাড়ি করে যখন ওই জিনিসগুলো দোকানে আসছে তার কাছ থেকে টাকা তুলত এবং সেই টাকার ভাগ তৃণমূল নেতারা পেত রিফর্মটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারতেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কিছু পশ্চিমবঙ্গে করতে পারতেন কিন্তু যেটার জন্য পরিবর্তনটা এসেছিল উনি উল্টো পথে হাঁটলেন পাওয়ার দেখাতে গেলেন ক্ষমতা দেখাতে গেলেন আর এই উদ্ধত কিছু এলিমেন্ট তৈরি মানে প্রথম উদ্ধত ভাইপো তৈরি করছেন বাড়ির মধ্যে ভাইপো তৈরি করেছেন বাড়ির মধ্যে মানে যিনি সব রকমের করাপশনের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ পাওয়া যায় সারা পশ্চিমবঙ্গে অজস্র চোর ডাকাত গুন্ডা তৈরি হয়েছে আমি যেখানে বসে তোমাকে ইন্টারভিউ দিচ্ছি আমার খুব কাছাকাছি একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তি দেখতে পারি মানে বাম আমলেও তারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিল তারা বামপন্থী রাজনীতি করত এখনও সাইকেল চলে তারা ঘোরেন আর পাঁচ বছর তৃণমূল করলে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকার বাইক চলে লোক ঘুরছে কী করে হোয়ার ইজ দ্য মানি কামিং ফ্রম পাবলিক মানি চলে যাচ্ছে দেয়াতে মানুষের হাতে মানুষের ক্ষমতা যে টাকা সে টাকাগুলো চলে যাচ্ছে এই সিচুয়েশানটা খুব দুর্ভাগ্যজনক এবং তোমাকে শিবম আমি এই কথাটা জোর দিয়ে বলছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সব থেকে বড় ক্ষতি করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের নির্লজ্জতা তৈরি করে দিচ্ছেন চুরি করে আমার কোনো নির্লজ্জ লজ্জা থাকবে না চুরি করার পর আমার কোনো লজ্জা থাকবে না আমি চুরি করব ডাকাতি করব লুট করব অবাধ লুট করব 
একশো এগারো কোটি টাকার প্রপার্টি করব তারপরে ও মানিক চোর আমার দল চোর নয় এই যে বোধটা এই বোধটা তৈরি করে দিয়েছেন আচ্ছা বলো তো আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মালে মাল নয় জলপাইগুড়ি কোনো একটা জায়গায় সভা করতে গিয়েছেন টাটার ফ্যালকন এয়ারওয়েজের একটা ফ্লাইট ভাড়া করেছেন যার একদিনে না দেড় দিনে খরচ হচ্ছে ২৯ লক্ষ টাকা পাবলিক ফোরামে তো একজন সাংসদের এই ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা নিয়ে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম উত্তর পেয়েছি উত্তর পেয়েছি মানে আমি বলছি যে এই যে নির্লজ্জতা এটা ভাইপোর মধ্যে অসীম নির্লজ্জতা তৈরি করছেন অতগুলো গাড়ির কনভয় নিয়ে ঘুরেন সেট প্লাস সিকিউরিটির অজস্র চারদিক থেকে লোকজন মানে সিকিউরিটি গার্ড এই দিল্লিতে গেছেন আমি দেখছিলাম দিল্লিতে যেখানে উঠেছেন ভাইপোর ফ্ল্যাটের বাইরে গিজ গিজ করছে রাজ্যের সমস্ত সিকিউরিটি গার্ড এদের ফ্লাইটে করে নিয়ে গেছেন ফ্লাইটে করে নিয়েছেন অর্থাৎ আমার পরিবারের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা হবে মানে লন্ডনে আমি বলছি ইংল্যান্ডের রানী বা রানীর রাজপুত্রের জন্য এই টাকা খরচা করা হয় না সিকিউরিটিতে যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিকিউরিটির জন্য খরচা করা হয় তারা দীর্ঘজীবী থাকুন তারা সুস্থ থাকুন সেই কামনা করব কিন্তু নিজের জীবন এত মূল্যবান আর বাকি সাধারণ মানুষগুলো যেভাবে মরছে মরুক এই যে সিভিক সিভিক দুজন পুলিশ মারা গেল এক কোটি টাকা করে কম্পেন্সেশন আমি বলছি তো ইমিডিয়েটলি দাবি ওঠা উচিত কে বলবে কে করবে একটা কি অদ্ভুত ধরনের নির্লজ্জতা রশিদ খানের কথা বলছিল জিতু কামালের কথা বলছিল তাদের পরিবার হাজার হাজার রশিদ খান হাজার হাজার জিতু কামালের পরিবারে এই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কজন আমরা জানি কজন আমরা জানি আমরা সাফার করছি দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ সাফার করছে সেগুলো নিয়ে আমরা অপোজিশন যে রোলটা প্লে করা উচিত ছিল আমরা করছি মানে আমি অপোজিশনে থেকেও বলছি অপোজিশন শুড বি মোর ভোকাল মোর ভোকাল মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার গরিব মানুষকে বারবার করে বোঝানো দরকার দরজায় দরজায় ঘোরা দরকার শুধু বৈঠক টৈঠক করে কিচ্ছু হবে না প্রতিদিন রাস্তায় মানুষের কাছে দরজায় দরজায় অলিতে গলিতে ঢোকা দরকার ঢুকে বোঝানো দরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ বছরের ক্ষতি করে দিচ্ছেন বাংলার ফিফটি ইয়ার্স আমি কথাটা বলছি আবারও বলছি আমি আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন দেখছি যে আমার ছেলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছে ফার্স্ট ক্লাস পেচ্ছে পিএইচডি পাচ্ছে তারপর সে কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় চাকরিতে ঢুকতে পাচ্ছে না এমন স্কুল শিক্ষকের চাকরি পাচ্ছে না আর আমার বাড়ি উল্টো দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার ছেলে মাধ্যমিক থার্ড ডিভিশনে পাশ করার পর পড়াশোনা করেনি সে এখন তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে দেড় লাখ টাকা মাইনে পাচ্ছে এসইবি গাড়ি চড়ছে আমার ছেলে তো কালকে বাদে পরশু আমাকে প্রশ্ন করবে যে তুমি আমাকে পড়াশোনা শিখিয়েছো কেন তুমি আমাকে তৃণমূল করা শেখাও নি কেন আমার ছেলেই কিন্তু প্রশ্ন করবে আমাকে আর আমার ছেলে সাইলেন্টলি ওইটা দেখবে আর ওইটা শিখবে ও তখন আমার কথা আর শুনবে না বাবা পড়াশোনা করে এটা শিখবে না আমি তৃণমূল করব শিখবে ফলে তখন কি হবে তার মধ্যে যেটা ইনজেক্টেড হয়ে যাবে তৃণমূল করলে সব পাওয়া যাবে লুঠের অধিকার পাওয়া যাবে পুলিশের প্রোটেকশান পাওয়া যাবে একটা অসীম নির্লজ্জতা নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো যাবে লোকে বলবে ডাকাত কি হচ্ছে সবাই ডাকাত আমিও ডাকাত এটা ঘোরা যাবে এ তখন তার পরবর্তী প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মকে সেটাই শেখাবে এই যে জেনেটিক ডিজেনারেশন হয়ে যাবে কিন্তু বাংলার মিলিয়ে নিও তোমরা অ্যাডমিন একটা একটা একজন বামপন্থী নেতা বলেছিলেন আমি সহমত তার সঙ্গে বহুদিন আগে বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য যা খারাপ করছেন করছেন সব থেকে বড় খারাপ কাজ করছেন কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে চোর ডাকাতগুলোকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন এরা আর বেরোতে চাইবে না আর চাইবে না বলে তখন লুট হবে পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভা আর এরা আরও বেশি করে টাকা লুঠের অধিকার পাবে কেন আমাকে মানুষ জিতিয়েছে আমাকে মানুষ জিতিয়েছে বলে আমার সব করার অধিকার আছে লালু প্রসাদ যাদবকেও তো মানুষ জিতিয়েছিল শ্রীঘর দেখেছেন উপেন বিশ্বাসটা ছিলেন বলে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে শ্রীঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার তার কারণ শি ইজ দ্য রুট অফ অল করাপশন সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল অফ দ্য কোর্ট আমার কথা তো শ্রীঘরে যাবেন না তাকে শ্রীঘরে পাঠানো দরকার বাইপোয়ার পিসিকে শ্রীঘরে পাঠালে বাংলার রাজনীতি অনেক পরিচ্ছন্ন হবে হয়তো একটু ডিসঅর্ডার হবে এটা ক্যাওস হবে কিন্তু আমি বলছি এদের দুজনকে শ্রীঘরে পাঠানো দরকার তাতে তিনি গুন্ডাদমন শাখার চিঠি পাঠান আর না পাঠান কেন ক্যাবিনেট থেকে করাপশনটা করেছে দলীয় করাপশন ক্যাবিনেট করাপশন দুটো করাপশন হাত ধরে রাজনীতিতে বাংলায় চলেছে একদিকে ক্যাবিনেট এই যে এই যে সুপার নিউমারিক পোস্ট ফর চোরেদের জন্য করেছেন তো ক্যাবিনেট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে করিয়েছেন তার অ্যাপ্রুভাল ছাড়া হয় না ফলে তিনি 
চুরিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন আমি আবারও এ কথা বলছি তাঁর শ্রীঘর কামনা করছি তাও বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে টাকা হাতে করে নিতেন না ওই রাজনীতিরা করেন না উনি উনি লোককে দিয়ে তোলাতেন ফলে সেই জন্য তার শ্রীঘরে যাওয়া কার ভাইপো তার সমাধানে লিস সেট ইজ বেটার কোন ইকোনমিক্সটা করেননি গরু কয়লা বালি পাথর সব ইকোনমিক্সে হাত পাকিয়েছেন এখন ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব খুলে বসছেন কোথা থেকে টাকা আসছে কেউ জিজ্ঞেস করে কোনো মিডিয়া জিজ্ঞেস করে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবে বিদেশিদের নিয়ে এসছো কে টাকা দিয়েছে কোথা থেকে টাকা তুলছো কি তোমার টাকার উৎস আমি তুমি চাইলে যে কোনো সাংসদ চাইলে একটা ফুটবল ক্লাব খুলে ফেলতে পারবো যারা মোহন মানিস জনের সঙ্গে কম্পিট করবে কোথা থেকে টাকা উৎস ভাইপো বলুন যদি অনেস্টি থাকে সততা থাকে বলুন ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের টাকা কোথা থেকে পেয়েছে ভাইপো বলুন ফ্যালকন এয়ারওয়েজে উনত্রিশ লাখ টাকা লেগেছে কিনা খরচা দেড় দিনের সফরের জন্য আপনার যদি লেগে থাকে সেই টাকা আপনি কোথা থেকে পেছেন বলতে পারবে তথাকথিত মেন স্ট্রিম মিডিয়া এগুলো নিয়ে কোনো কথা বলে না শিবমরা বলে সফিকুল্লা বলে তাই সফিকুল্লা পনেরোটা কেস খায় সন্ময় বলে তাই একাধিক মামলায় জের বার হই কিন্তু আমাদের কথা বলতে হবে শিবমকে কথা বলতে হবে মানুষ আলটিমেটলি অল্টারনেটিভ মিডিয়াই বেছে নেবে অবশ্যই মানুষ সব জানে মানুষ সব দেখছে কিন্তু এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভগুলো বিস্ফোরণ হয়ে ধরা পড়লেই সামাজিক জাগরণ নবজাগরণের সৃষ্টি হয় ইতিহাস এই নিদর্শন দেখেছে যাই হোক যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল দেখতে থাকুন কমেন্টে জানান কেমন লাগলো এবং প্রশ্ন যেমন সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন আপনারাও করুন উত্তর তো কাউকে না কাউকে দিতে হবেই কেউ না দিলে সময় দেবে ধন্যবাদ